இங்கே இருக்கக்கூடிய என்னுடைய அன்பு உள்ளங்களாகிய பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் மீம்ஸ் கிரியேட்டர் ஆகிய என்னுடைய அன்பு உள்ளங்களுக்கும் மற்றும் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற லைக்கா நிறுவனத்துடைய சிஇஓ அன்பு சோதரன் என் பாசத்துக்குரிய தமிழ் குமரனுக்கும் இந்த படத்துடைய டைரக்டர் சுராஜ் அவர்களுக்கும் மற்றும் நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் திட்டம் போது தெரிவித்துக் கொடுக்கிறேன் வணக்கம் அதாவது எனக்கு என்ன சொல்லும் தெரியல இருந்தாலும் என் மனசில் பட்ட சொல்லிடுறேன் இந்த மாதிரி துன்பத்தை வேறு யாருமே அணிவிக்க முடியாது இது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு பெரிய வையை புயல் வையை புயல்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு இடையில் என் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய சூறாவளி புயல் எனக்கு அடிச்சிச்சு எனக்கு இதை நான் ஒரு ஒரு பத்திரிகையில் கூட சொல்லியிருக்கேன் ஒரு நோயாளி ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் எனக்கு ஐயா மனசே சரியில்லை நிம்மதி இல்லை தூக்கமே வரல எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு மருத்துவம் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கான் அதுக்கு அந்த டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு இன்னைக்கு சனிக்கிழமை நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள் திங்கக்கிழமை வாங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறேன் இல்லைங்க எனக்கு இப்போ தாங்க ரெஸ்ட்டு உண்மையிலே எனக்கு மனசு இல்லைங்க தூக்கமே வர மாட்டேங்குது நிம்மதி இல்லைங்க என்னை நீங்கள் தான் காப்பாற்றணும் எனக்கு ஏதாச்சும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க அதான் சார் நீங்கள் நீ சனிக்கிழமை நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள் திங்கக்கிழமை வாங்க நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறேன் இல்லை சார் என்னால் முடியாது கண்டிப்பாக எனக்கு நீங்கள் இன்றைக்கி தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறான் அப்போ டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு அப்போ ஒன்று செய்யுங்க பக்கத்தில் ஒரு சர்க்கஸ் நடக்குது அவங்க ஒரு பப்புன்னு பிரமாதமாக காமெடி பண்ணுறான் அங்கே போகிறதுக்காண்டி நானும் என் மனைவி டிக்கெட் வச்சுருக்கோம் என் மனைவியுடைய டிக்கெட்டை ஒன்று தர்றேன் நீங்கள் நானும் போய் அந்த சர்க்கஸை பார்ப்போம் அதில் அந்த பப்புன்னு பண்ணுற காமெடியை பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்கள் மனசில் இருக்க பாரமெல்லாம் இறங்கிடும் அதுக்கப்புறம் ஈஸி ஆயிருங்க திங்கக்கிழமை ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கலாம் அதுக்கு அவன் சொல்லியிருக்கான் அந்த பப்புனே நான் தான்யா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் கிட்டத்தட்ட அந்த அளவுக்கு தான் நான் வாழ்ந்த நான் எனக்கு மட்டும் இல்லை இதுக்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடந்த நாலு வருஷமாக நான் நடிக்காமல் இருந்தது இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்க அத்தனை மக்களும் ஏன் இன்றைக்கி இவ்வளோ பேர் நம்ம இந்த இடத்துல ஒன்றா உட்காந்துருக்கணும்னா அது கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் தான் பெரிய விஷயம் கொரோனான்னு ஒரு கொடுமையான நோய் வந்து தம்பி அண்ணன் பார்க்க முடியல தாயை மகன் பார்க்க முடியல மனைவியை புருஷன் பார்க்க முடியல புள்ளி அம்மை அப்பா அம்மா பார்க்க முடியல அதாவது வெளிநாடுகளில் போய் இருந்தால் தான் நம்ம ஒரு தகப்பன் தாய் இறந்துட்டா கூட அவங்க வர்றதுக்கு விசா கிடைக்காது வந்து பார்க்குறதுக்கு இல்லாட்டாங்க அடுத்த தெருவில் அது தன்னுடைய வீட்டில் ஒரு கணவனே இறந்தால் கூட மனைவி மாடியில் இருந்துக்கிட்டு ஐயா சீக்கிரம் தூக்கிட்டு போங்க என் பிள்ளைகளுக்கு வந்துட போகுது அப்படின்னு பயந்து நடுங்கிய காலத்தை அதுலேயும் நம்ம எல்லாருமே சேர் பண்ணோம் அதாவது என்னுடைய பிரச்சனை வந்து சாதாரண பிரச்சனையாக போச்சு அந்த கொரோனாங்கிற பிரச்சனை வந்து உலகளாவியாக எல்லாரையும் பயமுறுத்தி அச்சுறுத்தி எல்லாரையும் மிரள வச்சு மொத்தத்துக்கு இந்த நாட்டு மக்கள் உலக மக்களுக்கு தூக்கம் இல்லாமல் ஆக்கிட்டு போச்சு அந்த கொரோனா அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்னுடைய காமி என்னுடைய காமெடி மக்களுக்கு பெரிய மருந்தாக இருந்தது வந்து எனக்கு கிடச்ச ஒரு பெரிய மருந்து அது அந்த நேரத்தில் வந்து நான் ஒன்று அந்த நேரத்தில் நம்முடைய காமெடியை மக்கள்லாம் பார்க்குறாங்களே அப்படின்னு நினச்சி கொஞ்சம் என் மனசை தேர்த்திக்கிட்டேன் இப்படி ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை தப்பிச்சு இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி எனக்கு எனக்கு வாழ்வு கொடுத்து என்னை இந்த அளவுக்கு சந்தோஷப்படுத்தி இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாலெலாம் கொண்டாந்து நிப்பாட்டின என்னுடைய அண்ணன் சுபாஸ்கரன் லைக்காக தயாரிப்பாளர் அண்ணன் சுபாஸ்கரன் வந்து எனக்கு லைவ் கொடுத்தது மட்டும் இல்லை மக்களே சந்தோஷப்படுற அளவுக்கு மக்கள் மத்தியில் பெரிய சபாஸ்கர் நாயிவிட்டார் அவர் இன்றைக்கி அவருக்கு இந்த இடத்துல கோடான கோடி வணக்கத்தை நான் தெரிவிக்கணும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இன்றைக்கி இந்த இந்த பத்திரிகையாளர் கூட்டத்தில் உங்களையெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இப்போ வந்து என்னுடைய பயணம் கண்டிப்பாக ஒரு நகைச்சுவை பயணமாக இருக்கும் மக்களை இன்னும் நல்லா சிரிக்க வச்சு சந்தோஷப்படுத்தி தான் இந்த உசுர் இந்த வட்டு இந்த பூமியை விட்டு போகுங்கிறது எனக்கு என்னுடைய லட்சியம் 
இது வரைக்கும் நடந்ததெல்லாம் நம்ம எல்லாம் மறந்துட்டு ஏன்னா ரொம்ப 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 எல்லாருமே பாதிச்சிட்டோம் இன்னும் நான் மட்டும்தான் பாதிச்சேன் நினச்சேன் திரை உலகம் தான் நான் மட்டும் நான் திரை உலகம் பாதிச்சு இந்த உலகமே பாதிச்சு போச்சு அப்படி ஒரு காலகட்டத்தை கடந்து இன்றைக்கி வந்திருக்கான் இந்த மாதிரி நேரத்தில் எனக்கு திருப்பி இப்படி ஒரு வாழ்வு வந்தது அந்த கடவுளுக்கு நன்றி நன்றி சொல்லுவோம் மக்களுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் என்னை வாழ வைத்து எனக்கு வர எனக்கு வாழ் உழுத்து வரப்பற வரப்பிரசாத மாதிரி தந்த என்னுடைய மக்களுக்கு முதல்ல என்னுடைய வனமாக நன்றியை தெரிஞ்சுக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை அதாவது தமிழகம் முதல்வர் ஐயா ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் ரொம்ப என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவரை என்றைக்கு பார்த்தனோ அன்னிலேருந்து எனக்கு எல்லாமே அதாவது பிரைட்டாக இருக்குது எனக்கு நல்லா இருக்குது நான் ஒன்றும் இல்லை அவர் சும்மா போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு முன்னால் யதார்த்தமாக எனக்கு எல்லாமே நல்லபடியாக அமைச்சு இனி எல்லாமே நல்லதாகவே நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் நடக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டு நான் வண்டிக்கிறேன் உங்களுடைய உதவியெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது நன்றி வணக்கம் நாயசேகர் தலைப்புக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்கு நீங்க தான் வந்து பண்ணீங்க படம் அந்த நாயசேகர கேரக்டர் உருவாக்குற மூல இது மோக நானு இதுக்கு பதில் அவர் சொல்லுவார் தலைநகரம் படம் டைரக்ட் பண்ணும்போதே நாயசேகர்ட்டு தலைநகரம் படம் பண்ணும்போதே நாயசேகர்ன்ற ஒரு கேரக்டரை நாங்கள் கிரியேட் பண்ணோம் அதில் வந்து வடிவேல் ஆனந்தா நடிச்சிருந்தார் இப்போ கைப்புள்ளன யார் வடிவேலு வீரபாகன வடிவேலு என்கவுண்டர் ஏகாம்பரன் வடிவேலு அப்போ நாய்சேகரன் வடிவேலோட முகம் தான் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும் இன்னொருத்தரோட முகத்தில் அதை வச்சு பார்க்க முடியாது பதிவு பண்ணி வச்சுருக்கிறவங்க வந்து வடிவேலு சாருக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவங்க தான் அதனால் அவங்க மறுபடியும் வடிவேல் அண்ணன் நடிக்க வந்திருக்காரு அதனால் அவங்க வந்து அதை ஒரு பெருசாக சொல்ல மாட்டாங்க டைட்டில் கொடுத்துருவாங்க அதுக்குண்டான பேச்சுவார்த்தை போயிட்டுருக்கு அது பே டைட்டில் முடிஞ்சிடும் வடிவேல் மீனாட்சி பேசுகிறேன் நாயசேகர் கேரக்டர் கடைசியில் திரிஷா இல்லைன்னா நயன்தாரா அப்படின்னு தான் முடியும் இந்த படத்தில் உங்கள் கூட நயன்தாரா நடிக்காங்களா அது கண்டினியூஸ் ஆகுது எந்த படத்தில் திரிஷா இல்லைன்னா நயன்தாரா சொல்லுவீங்களா ஆமாம் அது இப்போ நயன்தாரா நடிக்கிறாங்க அந்த அப்படி ஒன்றும் இல்லையே அது உங்களுக்கு எப்படியும் தவுல் வந்திருக்கா கிடையாது <laughs> 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 வேற என்ன அதுக்கு மேலே என்ன சொல்லுது பத்து வருஷத்தில் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சாறு படம் நடித்தேன் நான் அதில் கூட நான் ஓரளவுக்கு சமாளித்தேன் இந்த இடைப்பட்ட காலங்களில் கால் வைக்க இடம்லாம் கன்னி வெடியாக வச்சாங்க தப்பிச்சிட்டேன் இல்லை நீங்கள் கால் வச்ச இடம்லாம் கன்னி வெடின்னு சொல்கிறீங்க அவங்க சொன்ன குற்றச்சாட்டு என்னென்னா நீங்கள் சரியாக படத்துக்கு நடிக்க வரமாட்றீங்க கரெக்ட் டைமுக்கு போகல திடீர்னு ஆர்டிஸ்ட்டை மாற்ற சொல்கிறீங்க ஒரு பத்து கோடி ரூபாய்க்கு ஷெட்டு போட்டிருந்தோம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு அவர்னால எங்களுக்கு பெரிய இழப்பாகி போயிடுச்சு யார் யார் சொன்னது அந்த ப்ரொடியூசர் யார் அந்த படத்துக்கு அந்த படத்துக்கு புரிசார் நீ சொல்லுங்க அந்த பிரச்சனையை முடிச்சு விட்டது யார் உங்களுக்கு இப்போ யார் பேச அந்த படத்துக்கு புரிசர் யார் சங்கர் அப்படி அந்த மாதிரி சொல்லி நான் சொல்லுவேன் இது பூராமே பொய் அப்போ அவங்க சொன்னது எதுவுமே குற்றச்சாட்டு எதுவுமே பூரா பொய்ன்ட்டு இல்லை இப்போ அந்த படத்துக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து கோடிக்கு மேலே இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ கொடுத்து அதை முடிச்சு வச்சிங்க நீங்கள் எவ்வளோ கொடுத்தீங்க நூறு கோடி ரூபா கூட இழப்புன்னு சொல்லுவாங்க விட்டுருங்க உண்மையில் இழப்பு இருந்துச்சா நீங்கள் அந்த பிரச்சனைக்கு முடிவு எப்படி கொண்டு வந்தீங்க அந்த பிரச்சனை எப்படி முடிஞ்சிச்சு அதாவது இந்த படத்துக்கு சுபாஷ்கரன் தான் முதலாளி அவர் என்னை நேரில் எனக்காண்டி லண்டன்லேருந்து இங்கே வந்தார் வந்து பேசி இந்த படத்தை அவர் எடுத்துக்கிட்டார் அது இல்லை சார் ஏற்கனவே அந்த இம்சி அரசன் இருபத்தி மூணாம் புலிகேசி டூ அந்த படத்துக்கு பிரச்சனை எப்படி முடிஞ்சிச்சுன்னு கேட்குறேன் இங்கே சொல்லு அதை பற்றி வெளியில் இது பண்ணணும்னா திரைப்பட தயாரிப்பாளர் திரு முரளி அவர்களும் மன்னன் அவங்களாம் சேர்ந்து ஸ்மூத்தாக வந்து இது பண்ணிட்டாங்க எந்த இஷ்யூவும் இல்லை செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டோமா அதுக்கு இல்லை அது ஒன்றும் இல்லை சிறப்பாக பண்ணிட்டாங்க எல்லாமே பக்க வாய்ப்பில்லை <laughs> 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 
அதுக்கு மேலே அந்த படம் பண்ணுறேன் நான் லைக் ஆகுது ஹிஸ்டாரிக்கல் பிலிம் எதுவும் பண்ணுற ஐடியாவே கிடையாது இனிமேல் அந்த மாதிரி படம் பண்ண பண்ண மாட்டேன் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் லேசாக அரசியலில் வந்து டச் பண்ணிங்க நீங்கள் இப்போ அரசியலில் அப்போ குதிர்ச்சி இருந்தால் இப்போ ஒரு எம்எல்ஏ ஆயிருக்கலாம் அதை வந்து ஏன் விட்டீங்க உங்களுக்கு அரசியல் பிடிக்கலையா இல்லை பிற்காலத்தில் வருவீங்களா இல்லை அரசியல் மூலம் திரையில் நடிப்போம் மக்களுக்கு பிடிச்சது இப்போ வந்து தேவை நீங்கள் நடிங்க வெடிவில் அப்படின்றாங்க அதனால் அது வேண்டாம் நம்ம வாய்ப்பு இருக்கா எதிர்காலம் என்னைக்கு வருதுன்னு பார்ப்போம் எதிர்காலத்தில் அந்த தேதியை பார்த்த திமுக சேர போறீங்கன்னு கேட்குறாரு இது இது ஓவர் பிட்டு அவர் எடுத்துடுறாரு அவருக்கு அதாவது அரே அவர் பாயாச ஒத்துக்கணே ஒத்துக்க சொல்லுவேன் அப்படி எனக்கு கொஞ்சம் ஒத்துக்க சொன்ன மாதிரி இந்த பார்ட்டி எப்படி பிட்ட போடுது பாருங்க சாரே எப்ப திமுக வர போறீங்க சார் முதலமைச்சர் முதல முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சந்திச்சீங்களா என்ன பேச நீங்க ஏதாவது சொல்ல முடியுங்களா சார் யார் கேட்கறேன் கையை தூக்கு நான் இங்க கேட்கறேன் முதலமைச்சர்ங்க <laughs> 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 அம்மா அங்க இருக்காரு அஞ்சு மேலுக்கு அங்கிட்டு ஆஹ் சொல்லுங்க முடிச்சு வச்சது இந்த தயாரிப்பாளர் சங்கமா அல்லது முதல்வரை சந்தித்ததுக்கு அப்புறமா தான் உங்களுக்கு வந்து அழைப்புங்களா அதாவது முதல்வரை பார்த்ததுல இருந்து எனக்கு நல்ல நான் சொன்னல அவர் பார்த்தது இருந்து எனக்கு எல்லாமே நல்ல வைபரேஷனா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தயாரிப்பாளர் சங்கமும் இறங்கி இந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க உங்களுக்கு ரெட்டு காடே போடலங்க யாரும் ரெட்டுன்னு சொன்னது பொய் இங்கே ரெட்டே இல்லை வாய்மொழியில் தான் அவங்கள நடிக்க விடாமல் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ரெட்டு கிடையாது இங்கே வாங்க பிரச்சனை ஈஸியாக முடிச்சலாம் பேசி பண்ணுறது அதுக்குள்ள நான் சுபாஷ்கர் சார் நேரில் போய் பார்த்து பிரச்சனையை முடிச்சிட்டேன் நன்றி சார் நாய் சேகரில் இப்போ ஒன்று ஜோடி கிடையாது ஆனால் ஒரு லீடு ஹீரோயின் ஒருத்தங்க நடிக்கிறாங்க பெரிய ஹீரோயின் ஒருத்தங்க நடிக்கிறாங்க அது பேச்சுவார்த்தை போயிட்டுருக்கு அண்ணனுக்கு ஜோடி கிடையாது படத்தில் இல்லை இது புதிய கதை சார் அந்த டைட்டில் அந்த அந்த படத்துக்கு அந்த டைட்டில் தேவைப்படுது அதுக்காக தான் நாங்கள் இல்லைன்னா இப்போ நானும் ரவுடி தான்ற ஒரு டைட்டில் இருந்தது அதை யாரோ வச்சாங்க நாங்கள் கேட்கவே இல்லை அது நம்மளுக்கு தேவைப்படலை வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் வச்சாங்க நம்ம அது கேட்கலை இது மாதிரி நிறைய டைட்டில் வைக்கிறாங்க நான் திரிசா இல்லை நயன்தாரா கேட்கலை இந்த கதை தேவைப்படுது எங்களுக்கு இந்த நாய் சேகர்ன்றது இந்த படத்தில் நாய்க்கும் வடிவலனுக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்குது அதை வச்சு ஒரு கொஞ்சம் கதை தேவைப்படுது அதுக்காக தான் இந்த டைட்டில் நாங்கள் பண்ணுறோம் அண்ணா ரொம்ப நாள் கழித்து நடிக்கிறதா நீங்கள் சொல்கிறீங்க அண்ணா இங்கே பாருங்கள் அண்ணா ரொம்ப நாள் கழித்து நடிக்க போகிறதா நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் ஏற்கனவே சண்டைங்கிற படத்துலேயும் விஜய் கூட ஒரு படத்துலேயும் நடிச்சிருக்கீங்க அதோடைய ஆடியன்ஸ் வந்து எப்படி உங்களுடைய ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் சண்டேன்னு படத்தில் நடிச்சேனா இது என்ன புதுசாக இருக்கு கத்தி சண்டை கத்தி சண்டை இந்த கத்தி இவர் கத்தி சண்டை இவர் தானே அதான் ஆமா அதை வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து எப்படி ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஏற்றுக்கிட்டேன் இல்லை சார் ஒரு வடிவேல் அண்ணன் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகன் அவருக்கு நிறைய அதாவது ஒரு ஒரு சிங்கத்துக்கு தயிர் சாதம் வைக்கிற மாதிரி தான் அவருக்கு நிறைய காமெடி பண்ணோம்னா அவர் மிக பிரமாதமாக பண்ணுவார் சில டைமில் காமெடி பண்ண முடியாமல் போயிடுது இப்போ இந்த படத்தில் வந்து அவர் என்ன சொன்னார் முழுக்க முழுக்க நான் நடிக்கணும் ஃபுல் காமெடியாக இருக்கணும் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் பார்த்து நீங்கள் அப்படி இப்படின்னு போயிடாதீங்கன்னு சொன்னதுனால தான் சரி இந்த படத்தில் முழுக்க முழுக்க அவரையே வச்சு ஒரு கதை பண்ணிக்கணும் இதுக்கு காம 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 இந்த கதையில் அவர் ஒரு காமெடி நாயகன் ஃபுல்லாக காமெடியாக இருக்கும் மறுபடியும் உங்கள் எல்லோரையும் என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ண வருவார் அவர் நாலு வருஷத்துல ரெண்டு வருஷம் கொரோனா என்னாச்சு கையால் விளங்காமையா போச்சு ஏங்க நல்லா இருக்கேங்க அதெல்லாம் கண்டிப்பாக அதை விட பிரமாதமாக இருக்குங்க வடிவேல் சார் நீங்கள் வந்து தேர்தல் தேமுதிகாவை எப்போ எதிர்த்து நீங்கள் பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்களோ ஆனால் நீ ஆனால் ஆனால் நீங்கள் என்னமா கேட்டீங்களா என்ன ஆ அந்த கடை அந்த கடையை முடிங்கண்ணே ஆஹா அந்த கடையை முடிங்கண்ணே ஆ அடுத்து ஆஹா அதை விட்டுருங்க அந்த அந்த அப்படியே அண்ணன் விட்டுருங்க ஆனால் அந்த அந்த கடையை முடிங்கண்ணே படத்தில் நீங்கள் நடிக்கிறீங்களா எதுன்னு 
ராஜசேகரன் படத்துல நீங்க நடிக்கிறதாக ஒரு இல்ல அப்படி என்று யாரும் இன்னும் பேசல நடிக்கிறதாக <laughs> 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 நம்ம இவர் எனக்கு பிடிச்ச நகைச்சி நடிகர் சந்திரபாபு தங்கவேலு நாயேசு தேங்காய் சீனிவாசன் அப்புறம் சுல்லிராஜன் அப்புறம் எல்லாம் எல்லாரும் ஆஹா ஒரு பாட்டு ஏர்ல இருக்கு நெக்கு வந்துருக்கீங்க சரி அடுத்து நெக்ஸ்ட் அரசியல்வாதி <laughs> பேசிட்டு <laughs> 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 அப்போ பேசிக்கும் போது நம்ம பதிலையே சொல்ல முடியாது கீழே உட்காந்து மீட்டிங் தான் பார்ப்போம் என்னென்ன பதில் பேச முடியாது அப்போ நான்லாம் முந்தியெல்லாம் என்ன செய்வேன்னா எங்கள் ஊரில் யாராவது மேடையில் ஒருத்தர் பேசியிருக்கும் போது இதை நாட்டிலே என்ன நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படிங்கும் போது கீழே நான் கால் மேலே கால் போட்டு படுத்துருப்பேன் டே படுத்து அவர் டே நான் ஒரு பெரிய மனுஷன் பேசியிருக்கேன் கால் மேலே கால் போட்டுருக்கேன் நீங்கள் அப்படி பாரு நான் சொன்னேன் கீழே படுத்தாயா காலை தூக்கி மேலே போட்டிருக்கேன் நான் மேலே என்ன காலை தூக்கி மேடையிலையா போட்டிருக்கேன் அப்படிமே இப்போ அந்த காலத்தில் எதிர்த்து எது மொழி பேச முடியாது எது பண்ண முடியாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மீம்ஸில் எல்லா கவுண்டரும் வருது ஒருத்தருக்கு பதில் சொல்கிறதா இருந்தால் உடனே செல்ஃபோன் மூலிமா எல்லாமே வந்துடுது ஒருத்தர் தப்பாக பேசினாலும் ரைட்டாக பேசினாலும் எங்கே தவறு நடந்தாலும் ஜங்கிலி எத்தாலும் ரேப் பண்ணாலும் உடனே கொண்டே இன்றைக்கி வந்து பூரா செல்ஃபோனில் வந்துடுது இப்போ யாரும் தப்ப முடியாது இப்படி ஒரு காலம் வந்துருச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் <laughs> 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 கொரோனா பிரச்சனை யாருமே இது பண்ணல கொரோனா தாக்குமா முடிஞ்ச உடனே சரியாயிடும் எல்லாமே சரி ஒரு பெரிய படங்களும் வந்து சரியாயிடும் வெப் சீரீஸ்ல நடிக்கிறதா ஒரு செய்தி வந்தது உண்மையா இல்ல அது நிறைய அதெல்லாம் பேசத்தான் கேட்டாங்க இல்ல அத மாதிரி எதுவும் கமிட் பண்ணல நான் ஓகே பட் உங்களுக்கு பண்றதுக்கு இஷ்டமா நினைக்கிறீங்க இந்த கம்பேக்கு வெற்றி மீது வெற்றி வந்து என்னை சேரும் என் தாயை பார்த்து பாடுறேன் அதை வாங்கி தந்த பெருமை எல்லாம் உன்னை சேரும் பெற்றெடுத்து பேர் கொடுத்த அன்னை அல்லவோ நீ பேசுகின்ற தெய்வம் என்பது உண்மை அல்லவோ ஓகே அருமை
அண்ணே நான் மூணு நாலு மாதம் ஆகிட்டு திமுக ஆட்சி வந்து திமுக ஆட்சியை பற்றி என்ன நினைக்கிங்க உதயநிதி ஸ்டாலின் கூட நீங்கள் நடிப்பீங்களா நடிப்பேன் கண்டிப்பாக கூட நடிப்பேன் திமுக ஆட்சி வந்ததுலேருந்து எனக்கு மட்டும் இல்லை மக்களுக்கெல்லாம் நல்லா இருக்குது மக்கள் சந்தோஷப்படுறாங்க நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க மீடியாவில் நிறைய விஷயங்கள் மக்களுக்கு நிறைய திட்டங்களை அவ்வளோனா நிறைவேற்றிக்கிட்டே வர்றாங்க மக்கள் மத்தியில் பெரிய சந்தோஷமாக இருக்காங்க எனக்கு மட்டும் இல்லை மக்களுக்கும் தான் மக்களுக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கும் தான் முதல்ல அதை தான் நான் பேசிக்கணும் விவேக் தானே இங்கே இருந்தாங்க அதாவது முதல்ல அவ அப்போ முதல்ல என்னுடைய நன்மை விவேக்கு தான் நான் முதல்ல எழுந்திரிச்சு முதல்ல நான் அஞ்சலி சொல்லியிருக்கேனா அதை மறந்துட்டேன் ஒரு அருமையான நன்மை அவன் அவன் இறந்தது வந்து இந்த திரை உலகத்துக்கும் இந்த மக்களுக்கும் பெரிய இழப்பு அது அவனுடைய இறப்பை வந்து என்னால் மறக்கவே முடியாது ஒரு நல்ல என்னுடைய சக நடிகை அவன் அந்த நன்மை போனது எனக்கு பெரிய அதாவது மிகப்பெரிய வேதனை எவ்வளோ வேதனை இல்லை நாட்டில் ஒவ்வொரு குடும்பத்துலேயும் நடந்த வேதனையெல்லாம் எவ்வளோ நடந்திருக்கு ஒவ்வொரு வீட்லேயும் பார்த்து பார்த்த பிள்ளை இழந்து கணவனை இருந்து குடும்பத்தில் எத்தனையோ மேலே இழந்து மக்கள் தவிக்கிற நேரத்தில் இப்படி விவேக்கும் அந்த குடும்பத்தை விட்டு போனது வந்து ரொம்ப வேதனையான விஷயந்தான் அவன் ஆன்மா சான் கேட்டணும் அன்றைக்கி அவன் இடத்தையும் சேர்த்து நிரப்ப வேண்டிய பா பொறுப்பு எனக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்கான் கண்டிப்பாக அவன் ஆன்மா சாந்தி அடையணும் நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் நான் பையனெல்லாம் உங்கள் பிராண்டு நாலு டைலாக் சொல்லுங்கள் என்ன சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் நிறைய இருக்கு அந்த டயா வந்துட்டேன் நானே சொல்லவா வந்துட்டாயா வந்துட்டாயா வடிவேல் சார் உங்க பாட்டுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கு படத்துல நீங்க பாடுற பாட்டுகளுக்கு இந்த படத்துல பாடுறீங்களா கண்டிப்பா ஒரு பாட்டு பாடுறேன் இந்த படத்துல ஒரே ரெண்டு ரெண்டு பாடல் ரெண்டு பாடல் இருக்கு அதுல ஒரு பாட்டு நான் பாடுறேன் தேங்க்யூ சோ மச் மிக்க நன்றி நான் நீங்க டிஜிட்டல்ல மீம்ஸ் மூலமாவோ மற்ற விஷயங்கள் மூலமாவோ எங்களை பயங்கரமாக என்டர்டைனிங் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஒரு புது பாட்டு வருதா அந்த பாட்டுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே வேற வேற படங்கள்லாம் நிறைய முகபாவனைகள்லாம் கொடுத்து வச்சிருப்பீங்களே அதை எடுத்து நாங்கள் மேட்ச் பண்ணி அந்த பாட்டை பார்ப்போம் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமாக நிறைய விஷயங்கள் என்னென்னவோ புயல் வந்தது இந்த புயல் திரும்ப வராதா அப்படின்னு காத்துட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்திருக்கு வைகை புயல் வடிவேலும் நாங்கள் எல்லாருமே ரசிச்சு பயங்கர வெயிட்டிங்கில் இருக்கும் உங்களுடைய காம்போக்காக எங்களுடைய மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் உங்க மூன்று பேருக்கும் சில வார்த்தைகள் இந்த படத்தை பத்தி அனைத்து பத்திரிகையாளர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் நானும் வடிவலனும் ரொம்ப எல்லோரும் சோகமாக இருந்த காலத்தில் நிறைய சிரித்து பண்ண கதை தான் இது நாயசேகர் லைக்கா சுபாஸ்கரன் சார் மிக பிரம்மாண்டமான பொருட்செலவில் இந்த படத்தை தயாரிக்கிறாரு டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே பெரிய டெக்னீஷியனாக பண்ணுங்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் பண்ணுங்கள் சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப ஊக்கம் கொடுத்தாரு அண்ணன் வடிவேலன் மிகைப்படுத்தி சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க வடிவேல் அண்ணன் இந்த கேரக்டர் இது வரலும் பண்ணல ஒரு நல்ல ஒரு நகைச்சுவான படமாக அமையும் அவருடைய கம்பேக்கை வந்து ஒரு கொஞ்சம் கதை நிறைய காமெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு ரெண்டு வருஷம் நானும் அவரும் உட்காந்து ஃபுல்லாக இந்த ஸ்கிரிப்ட் பண்ணோம் பண்ணி ரெண்டு பேரும் உட்காந்து ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் இதை பண்ணலாம்னு சொல்லும்போது சரி யாருக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னும்போது நிறைய பண்ணலாம் பண்ணலான்னா தடங்கள் வந்துகிட்டே இருந்தது எதா எது ஒரு ப்ரொடியூசர் வருவார் அப்புறம் பார்த்தா பண்ண முடியாத சூழ்நிலை வடிவேல் அண்ணனுக்கு பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்புறம் வடிவேல் அண்ணன் ஒரு நாள் சொன்னார் இல்லை நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக அவர் தமிழ்குமார் இவருக்கிட்டே பேசிடலாம் சுபாஷ்கரன் சார்கிட்டையும் சொல்லிவிட்டு தமிழ்குமரன் மூலயமா பேசினார் அவர் உடனே சொன்னார் என்ன வடிவேல் நான் வந்து உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் தரமாட்டேன் எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல நான் வரேன் இந்தியாவுக்கு நான் வந்த உடனே உன் பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கிறேன்னு சொன்னார் அதே மாதிரி இந்தியாவுக்கு வந்து வடிவேல் அண்ணனுடைய கேட்டை ஓப்பன் பண்ணி விட்ருக்காரு அதற்காக சுபாஸ்கரன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் இதை கரெக்டாக வழி நடித்து செல்ல அப்புறம் இதை கட எங்களெல்லாம் கரெக்டாக வழி நடித்து செல்லும் ஒரு குதிரையாக தமிழ் குமரன் இருக்கார் பத்திரிகையாளர்கள் எங்கள் எல்லாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஏன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வரும் ஏதோ இது முன்னாடி தப்பு பண்ணியிருப்போம் ஃப்ளாப் வந்திருக்கோம் இட்டு வந்திருக்கோம் ஆனால் இந்த படம் வந்து 
கண்டிப்பாக வடிவேல் அண்ணா அந்த இடம் காலியாக இருக்குது வடிவேல் அண்ணனுக்கு உண்டான அந்த இடம் காலியாகவே இருக்குது நிறைய இது பண்ணாலும் வர முடியல அதனால் வந்து அந்த இடம் அவருக்கான இடம் தான் அவர் மறுபடியும் வரணும் உங்களோட ஆதரவோட இந்த படத்தை வெற்றி படமாக ஆக்கணும்னு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஏற்று வரையறுந்துள்ள பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் புதுமை பிரம்மாண்டம் திரைத்துறையில் தனித்து விளங்கி வரும் எங்கள் நைகா நிறுவனத்தின் தலைவர் திரு சுபாஸ்கரன் அவர்கள் நகைச்சுவை ஜாம்பவான் வைகை புயல் அண் திரு வடிவேல் அவர்களை வைத்து புதிய படம் ஒன்று தயாரிக்க உள்ளார் முழுக்க முழுக்க நகைச்சுவை சார்ந்த படமாகவும் திரு சுவராஜ் அவர்கள் இயக்க உள்ளார் இந்த படத்தை 